The 2021 season is about the lessons learned from an incredibly difficult 2020 campaign. Last season put us at a, at a test, both at the factory and at the racetrack. Uh, we have tried to learn from our mistakes. We have tried to improve in the areas where simply we have not been strong enough last year. Now, of course, in the context of the uh, frozen technical regulations and of the new financial regulations, we know there is a limit in how fast we can uh, turn things around. Uh, but nevertheless, we have been trying to reconstruct methodically our way back to the uh, more competitive side of the grid. As a race team, our goal is, is quite simple. Nearly regardless of what's going to be the uh, absolute level of competitiveness of the, of the car, we are there to try to extract everything we can from its potential, deliver a strong race weekend, provide the right feedback to, uh, to the factory, and do all that as a, as a united, uh, solid race team. 2021 will hopefully be uh, a long season with uh, 23 races uh, in the calendars. Uh, the priority, of course, is to keep everyone safe, and it is a challenge to uh, travel around the world with a large group of people. Uh, in, in the pandemic context, but we have been proving as a sport in 2020 that it is possible thanks to uh, some uh, stronger health protocols. There again, we'll be uh, aiming at improving in 2021 so that we uh, once again keep uh, the team safe and uh, that we can keep racing together. We get a lot of positive energy from the uh, early phase of the relationship between Carlos and Charles. Um, Carlos has been spending a lot of time at the factory uh, ever since he signed for us. Um, he has been uh, integrating himself into the team very rapidly. He's a curious guy, he's open-minded, he comes with an interesting experience from other teams and uh, his relationship with the engineers have already felt very natural from um, day one. Now we are trying to make these exchanges with him deeper, denser, and uh, it's, it's progressing very well uh, in that respect. Charles instead knows the teams upside down. It's his third year with us. Um, he, we can see him developing every day a little bit more as a leader. He is very conscious uh, of the role he has uh, in the team in and out of the car. The uh, early phase of that relationship between Carlos and Charles is, is functioning very well. Uh, actually, they are already operating as, as teammates. Um, for example, when they come uh, at the simulators or when they meet with engineers for the uh, development of the car. So of course it is easy to uh, have a good relationship in the winter months, uh, but I think they are generally enjoying uh, each other's inputs and approach into the team and it's, uh, it's going to be a, a very positive uh, starting point of the seasons with, with them on board. Ultimately, they are a key part of the team. Their implication, their enthusiasm, their energy, will be essential in uh, making uh, the 2021 campaign a decisive step in the right directions for the future of our team. Ci siamo e adesso è il momento di svelare a tutti voi la SF21. È lei la protagonista di oggi, è la monoposto che Charles Leclerc e Carlo Sainz useranno quest'anno per la stagione 2021. È una vettura che nasce dalla vettura dell'anno scorso, per motivi anche regolamentari, in parte congelata, per una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica rivista, una power unit completamente nuova, è una vettura che cambia anche nella sua livrea. Come vedete, il posteriore della vettura richiama l'amaranto, della primissima vettura da corsa Ferrari, la 125S, lo stesso colore che abbiamo usato l'anno scorso a Mugello per celebrare e festeggiare i nostri mille Gran Premi. Questa è la stagione delle tante sfide. Ripartiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo al futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari. E ora lascio la parola ai responsabili tecnici 
che appunto hanno progettato questa monoposto e che l'accompagneranno nel suo sviluppo durante la stagione. Enzo Ferrari diceva che il motore è il cuore di una monoposto, che ha un'anima. Ed è questa la responsabilità che tutti noi motoristi in Ferrari sentiamo quando ripensiamo alle sue parole. Eh, a Maranello esiste una straordinaria cultura motoristica. Eppure sappiamo che i successi del passato non sono una garanzia per quelli futuri. Sappiamo che una storia gloriosa non è certamente garanzia di vittoria. Nel nostro sport è fondamentale una attenzione maniacale alle proprie aree di miglioramento, un imparare costantemente dall'esperienza, dagli errori, dalle sconfitte e poi lavorare sodo, con umiltà. Ed è questa consapevolezza, unitamente alla nostra passione, unitamente alle competenze nostre e dei nostri partner tecnici, che abbiamo riversato sul progetto Power Unit 065-6 per la stagione 2021. Insieme ai colleghi del telaio abbiamo lavorato tanto sul layout della Power Unit per cercare di rendere più efficace possibile il progetto complessivo della vettura. Sul motore a combustione interna abbiamo continuamente lavorato per cercare di aumentare il grado di efficienza termica del motore stesso, anche grazie al contributo del nostro partner Shell che ha portato un vantaggio stimabile in oltre un decimo di secondo di tempo sul giro. Abbiamo lavorato tanto sul turbocompressore, sulla parte di alimentazione per seguire le esigenze del motore e sulla sua parte di efficienza per aumentare il recupero di energia dai gas di scarico. Stiamo anche lavorando sul sistema ibrido, sulla sua parte elettronica per cercare di rivederne e ottimizzarne tutte le componenti. Lo 065-6 è quindi figlio di tutto questo, è figlio di un lavoro di squadra, power unit, telaio, il supporto dei nostri partner tecnici di eccellenza, tra cui Shell e Male, per citarne i principali, e di tutto il nostro parco fornitori. Abbiamo messo tanta energia in questo progetto, ma al tempo stesso stiamo già lavorando su quella del 2022, che debutterà in pista il prossimo anno e che sarà ancora più importante perché accompagnerà la scuderia per almeno un triennio. Per la SF21 abbiamo dovuto scegliere un'area della vettura su dove concentrare maggiormente i nostri sforzi. Abbiamo scelto la parte posteriore, ridisegnando un nuovo cambio e nuove sospensioni. Questo, in aggiunta al lavoro svolto con i colleghi della Power Unit, ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato rispetto a quello della SF1000. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo aumentato l'autorità del radiatore centrale e abbiamo disegnato un bodywork più downwashing dell'SF1000. L'aerodinamica è stata una di quelle aree impattate dalle modifiche regolamentari, volte a ridurre la capacità di sviluppare carico verticale, a salvaguardia dell'integrità dei pneumatici. Per questo motivo, quando abbiamo cominciato lo sviluppo aerodinamico della vettura, ci siamo dati due obiettivi. Da una parte, recuperare il carico verticale perso, al contempo riducendo la resistenza 
della vettura. La parte anteriore della vettura per regolamento ha subito interventi decisamente meno radicali. Abbiamo sviluppato una nuova alla anteriore che lavora con un naso di nuova concezione, ma telaio e sospensioni sono quelli dell'SF1000. Le sfide di certo non ci spaventano, le affronteremo come sempre uniti, con i piedi per terra, consapevoli che dovremo lavorare tanto e bene per onorare al meglio il nome che portiamo. The 2021 season is about the lessons learned from an incredibly difficult 2020 campaign. Last season put us at a test, both at the factory and at the racetrack. Uh, we have tried to learn from our mistakes. We have tried to improve in the areas where simply we have not been strong enough. Of course, in the context of the uh, frozen technical regulations and of the new financial regulations, we know there is a limit in how fast we can uh, turn things around. Uh, but nevertheless, we have been trying to reconstruct methodically our way back to the uh, more competitive side of the grid. As a race team, we will try to extract everything we can from the potential of the car, nearly regardless of what's going to be the uh, absolute level of performance of, of our car. We'll be aiming at delivering strong race weekends, clean race weekends and providing the right feedback to the factory and uh, doing all that while operating as a united and uh, solid race team. The uh, early phase of that relationship between Carlos and Charles is, is functioning very well. Uh, actually, they are already operating as, as teammates. Uh, when they come at the simulator, they do already the briefings, the debriefing together. When they go and meet with the engineers, they are already uh, exchanging as they will be doing um, at the racetrack. So of course it is easy to uh, have a good relationship in the winter months, uh, but I think they are generally enjoying uh, each other's inputs and approaching to the team, and it's, uh, it's going to be a, a very positive uh, starting point of the seasons with, with them on board. Ultimately, they are a key part of the team. Their enthusiasm, their implications, their energy will be uh, key in making uh, 2021 a decisive step in building our better futures for our team. Twenty twenty is behind us, but it will not be forgotten and it will have made us stronger. Twenty twenty one is here and we look forward to be back on the track. It's been exciting to see how Charles and Carlos have contributed with our engineers and mechanics to the preparation of the season. The excitement is palpable. Everyone is looking forward to try the car and to give its fullest. The unveiling is a very special moment, a moment of truth. And to our tifosi, to the lovers of Formula One, all of us in Ferrari want to make sure that we honor our founder Enzo Ferrari to start the 2021 championship with his winning spirit. Grazie. Enzo Ferrari diceva che il motore è il cuore di una monoposto, che ha un'anima. Ed è questa la responsabilità che tutti noi motoristi in Ferrari sentiamo quando ripensiamo alle sue parole. A Maranello esiste una straordinaria cultura motoristica che ha contribuito nel tempo a rendere la scuderia Ferrari la squadra più vincente nella storia del campionato del mondo di Formula 1. Eppure sappiamo che i successi del passato non sono una garanzia per quelli futuri. Sappiamo che una storia gloriosa non è certamente garanzia di vittoria. Nel nostro sport è fondamentale una continua consapevolezza dei propri aree di miglioramento, dei punti di miglioramento, un imparare continuamente dalle lezioni, dall'esperienza, dalle sconfitte e poi lavorare sodo, con umiltà. Ed è da questa consapevolezza, unitamente alla nostra passione, alle competenze nostre e dei nostri partner tecnici, che nasce la Power Unit 065-6 per il campionato del mondo di Formula 1 del 2021. La stagione passata, il 2020, ci ha restituito un verdetto in pista chiaro, inequivocabile, e quello è il punto di partenza, e in qualche modo ha anche costretto tutti noi ad affrontare una situazione di emergenza, pandemica Covid, di scala mondiale, con tutte le sue conseguenze. 
Conseguenze che hanno cambiato la vita di tutti noi e da un punto di vista regolamentare ha imposto un congelamento nel corso della stagione 2020. Questo ha quindi spinto tutti noi a cambiare modo di lavorare, cambiare strategia, abbiamo dovuto reagire, ma non per questo non siamo riusciti ad intervenire in tutte le possibili aree della Power Unit, dal motore a combustione interna al turbocompressore, dal sistema ibrido al layout complessivo del, della Power Unit. Abbiamo provato a seguire un approccio sistemico, lavorando con tutti i reparti insieme, la progettazione, la simulazione, lo sviluppo, la pista, nel cercare tutte le opportunità di miglioramento, dove poter intervenire in seguito dopo averne identificate le principali, le prioritarie. E questo senza dimenticare l'impatto che ogni scelta avrebbe avuto sull'affidabilità. In conseguenza di questo, insieme ai colleghi del telaio, abbiamo lavorato tanto sul layout della Power Unit per cercare di rendere più efficace possibile il progetto complessivo della vettura. Sul motore a combustione interna abbiamo continuamente lavorato per cercare di aumentare il grado di efficienza termica del motore stesso, anche grazie al contributo del nostro partner Shell, che ha portato un vantaggio stimabile in oltre un decimo di secondo di tempo sul giro. Il turbocompressore è stato rivisto per seguire le esigenze del motore e al tempo stesso è stato progettato per aumentare l'efficienza nel recupero dei gas di scarico. Stiamo inoltre lavorando sul sistema ibrido, sulla parte elettronica, cercando di rivederne tutte le componenti per cercare di ottimizzarne. La stagione che ci apprestiamo a iniziare è stata inoltre caratterizzata da una fase di preparazione in un contesto regolamentare diverso, nuovo, in cui le ore di sviluppo a banco della Power Unit sono state ulteriormente ridotte. È un regolamento che ci spinge a farci trovare pronti e ad introdurre la maggior parte degli sviluppi possibili fin dalla prima gara. È un, regol un regolamento che ha allargato agli scarichi il perimetro contingentato ed è un regolamento che, come speriamo tutti, ha aumentato ulteriormente il numero di gare, nonostante lo stesso numero di Power Unit assegnata pilota per stagione. Lo 065-6 è quindi figlio di, tutto questo, eh, di tutte queste condizioni al contorno. È stato un lavoro di squadra, abbiamo lavorato tutti insieme, insieme anche ai partner di eccellenza tecnica che abbiamo, Shell e Male, per citarne i principali, e tutto il nostro parco fornitori. La stagione 2020 eh, ci ha insegnato sicuramente l'importanza di lavorare nello sviluppo del 2021, Abbiamo messo tanta energia su questo progetto, al tempo stesso stiamo lavorando forte anche sulla Power Unit del 2022 che debutterà il prossimo anno e che sarà ancora più importante in quanto alla fine ci accompagnerà per almeno un triennio nelle nostre gare. Veniamo da un anno estremamente difficile. Una pandemia ha sconvolto le nostre vite e cambiato le nostre abitudini, ma anche il nostro sport è stato interessato da tanti cambiamenti che hanno imposto delle scelte durissime, specialmente per un team come il nostro che ha terreno da recuperare. Quando abbiamo affrontato il progetto della SF21 abbiamo da subito dovuto scegliere in quale area della macchina dedicare le nostre attenzioni per un cambio più radicale. Abbiamo scelto la parte posteriore, realizzando un nuovo cambio e delle nuove sospensioni. Questo, in aggiunta al lavoro svolto insieme ai colleghi della Power Unit, ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato di quello della SF1000. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo aumentato l'autorità del radiatore centrale e disegnato un bodywork più downwashing. L'aerodinamica è stata una di quelle aree impattate dalle modifiche regolamentari, volte a ridurre la capacità di sviluppare carico verticale, a salvaguardia dell'integrità dei pneumatici. Per questo motivo, quando abbiamo cominciato lo sviluppo aerodinamico della vettura, ci siamo dati due obiettivi, aumentare il carico aerodinamico perso con i regolamenti da una parte e dall'altra ridurre il drag, già che l'efficienza è stato uno dei talloni di Achille della SF1000. La parte anteriore della vettura ha ricevuto interventi meno radicali per via del regolamento, quindi abbiamo sviluppato una nuova ala anteriore che lavora in accoppiamento con un naso di nuovo concetto, ma telaio e sospensioni sono quelle dell'SF1000. In questo compartimento abbiamo lavorato sui settaggi disponibili per poter meglio adattare poi in pista la vettura ai nuovi pneumatici Pirelli che verranno utilizzati in questa stagione. Tra tutti i cambiamenti regolamentari introdotti sicuramente quello più rilevante è l'introduzione di un regolamento finanziario 
che di fatto impone un tetto di spesa a tutta una serie di attività che il team svolge, in particolare in area chassis e in area aerodinamica. Questa è una nuova sfida, particolarmente impegnativa soprattutto per un team di grandi dimensioni come lo è Ferrari. La affronteremo e la stiamo affrontando tutti insieme, lavorando su noi stessi e sui nostri processi per migliorarne l'efficienza e ridurre gli sprechi. Questo perché da quest'anno, più che negli anni passati, sarà un fattore critico di successo il modo in cui spendiamo i soldi. Anche il regolamento aerodinamico è stato modificato per aumentare la sostenibilità economica del nostro sport. Quindi da quest'anno avremo a disposizione meno ore di galleria, e meno simulazioni CFD. Questo ha comportato da una parte una riduzione del nostro organico, dall'altra parte una spinta ancora più decisa a migliorare efficacia ed efficienza degli strumenti che utilizziamo. Insomma quello che ci aspetta è un anno ricco di sfide. Dobbiamo riscattarci da una stagione assolutamente deludente come quella dell'anno scorso, adeguarci a lavorare con le limitazioni introdotte con il regolamento finanziario e sviluppare un progetto nuovo e completamente diverso dall'attuale che è la macchina che utilizzeremo nel 2022. Le sfide di certo non ci spaventano, le affronteremo come sempre uniti, con i piedi per terra, consapevoli che dovremo lavorare tanto e bene per onorare al meglio il nome che portiamo. Hey guys, hope you enjoyed the car presentation, Charles. What did you think about it? I love it. I love it. I, I like the car. I, I like the color. The, co the color looks a little bit more dark compared to last year. Yeah. And there's also this uh, other shade of red in the back of the and car. And the green? We didn't expect the green. Eh? We got we to know it one week ago, more or less. Yeah, 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 true. It was last minute change. But yeah. I have to say that I'm getting used to it, seeing it on the car. Yeah, yeah, yeah. Now it looks good. Uh, the car is getting ready behind here and uh, we're about to do our first laps tomorrow. Only 10 laps, more or less, each. More yeah, or yeah, less. I not don't a know. lot. Uh, but at least we will get our first taste. And then on Friday, we start to get serious and we start properly testing the car and getting ready for the season. You ready? I am definitely ready. I'm really looking forward to it. So uh, yeah, follow us on the socials and uh, thank you very much for your support. See you guys. Bye.